回州味道。今天我们要到鸡西福岭惠泰的发源地。你讲这个桥有六七百年了，看看这个感觉。坐过山车，福雷十万八酒店，看这个有感觉的，回州味道。在个小村上，车还开不进来，还是他骑的三轮车带我们进来的。可以可以啊，可以可以，好，拍个照个照片，好的。你报个菜叫什么呢？冬瓜烧鱼。冬啊，这冬瓜烧鱼。还有呢？啊，银银菜烧肉。好，鲜菜烧肉呗。高杆菜烧肉。哦，还有呢？呃，炒粉丝。炒粉丝。鸡西炒粉，哎，不宁炒粉丝。海参子。嗯、啊，再上个海参子。好，海参子。你再喊，还有什么菜？啊，五香焖粉。五香焖粉，我给早给你想好了。好，十几。你看，这都是一道菜名。做不下来。这个厉害，都是菜，这是惠菜代表。嗯，这个惠菜代表。胖头豆腐，味根鱼。就是豆腐炖鱼的。这字写的都漂亮嘞。哦，这是自写的。这个，连这个，厉害。七顿，全鸡，送鸡香。这个阿姨就讲，你们这水好，可能。我们水啊，在山上那个多呢。哦，就是。矿泉水，水，山泉水，山泉水，高高的，高高的，高高的高山啊！高高山的聚起来了，水，我们吃了水，不是大河里的，不是大河里的，我也不骗你了。哦，所以、啊、阿姨今天晚上也在这吃，我们一起吃。阿姨你不要走，你不要走，你在这吃。我不吃，我看我先吃。开玩笑，你在这吃，在这吃。啊，你看，嗯。啊，这个锅，你看这个锅，你看看，这个锅给装完，装完装完装完，这是李大师带我到他师傅这来吃美食，这我师傅啊啊，咸菜烧肉给的，高杆白菜烧肉，还是算冬天的高杆白菜吧？嗯，对，哦，这个腌制好了不是？呃，春天到春天就暖和了，哦，就包装起来，就把它包装起来，它包装完吃的，哦，这样的，这个高杆白菜吃的是一辈子难以忘记。这是家的味道，是吧？嗯，师傅，这是家的味道。对，这是家的味道。家里面才用这个高杆白菜。南下土菜。对，皖南土菜。嗯，啊，皖南土菜。嗯，你看这个是一个菜，这三个是一个菜，这三个，呃，这三个是笋、高杆白菜、土猪肉。哦，这是一个菜，啊。这个李大师的老师，你可见他的功底，不是一般品种。几十年了，几十年了。李大师的红水红烧肉，可是你叫他的呀。<笑>对呀、啊，你大火柴火烧也一样的、嗯。我们这种小网吧就是那个大火烧起来那个味道不一样，哎，感觉不一样，味道不一样。烧大锅跟小锅烧的味道不一样，因为你的锅盖也不一样了、哎。十碗八，十个碗，十个碗八个碟。哦，十个碗八个碟。哦，叫十碗。就我们家这个安徽皖北的农村大席一样的，对对对，它<笑>就是一种农村大席哦。呃，那个十碗八是可以分上大雅之堂的菜，嗯，对吧？它是有传承的菜。我
这个你这五花肉这个炸馅，再放上这个腌高跟子，我们家这高跟子这猪粉。出来，对，让你吃了这个肥肉的这个骨髓，然后把这个油脂洗出来，好吃了，再洗身在这里面。我懂，我懂，我也会烧菜，我跟李大叔学的，我也会。也不管你都喝油的好酱油好醋，都是好的，这味道都不好吧？<笑>你你咱这农村你不用插插东西，它就好。这盐给的，啊，糖啊、哦、糖，放这么多糖。您不放嘞？盐不放，那叫盐菜有有盐。对。哈哈哈！盐，盐。真值得我学，这个地方都能找到，佩服佩服。啊，就这行了，备水了。这叫焖粉呀、啊，这个。啊？啊？师傅，你给他解释一下子。红烧肉的酒哦。这叫什么？鸡心焖粉。哎，对。五香焖粉。哦，五香焖粉。对对，鸡心焖。啊，鸡心焖粉，我开菜当孩子，我福利焖粉，哦，福利焖粉，福利焖粉，味精盐汤，味精汤，味精盐，哦，哎，这个是啥？这个笋丁都已经下进去了，对，下去了，下去了哈。看定了，这个你你看看，又有混油，又又有这个红烧肉的，对，硬都不敢顶，硬嚼。对。开水鱼啊？啊，泉水鱼，细长。哦，这个这个鱼跟我们鱼不一样，泉水鱼。贵吗？这鱼贵吧？这个鱼？不贵。啊，当地的。当地这多少钱呢？草鱼。像这条草鱼，你们要买多少钱？十块钱一斤。十几块钱一斤的，那也比我们家贵。我们家像这样鱼，最多八块钱一斤。泉水的，对，泉水我知道，这叫草混。现在是夏天，你要是冬天就好了，冬天不要放冰箱里。夏天你不放冰箱，你坏掉了。对。你可能跟这个你们这个冬瓜烧鱼讲给我们听听。嗯，冬瓜烧鱼的历史。历史。啊，冬瓜烧鱼啊，啊，就是明朝。福中信，嗯，那个是福中信发明的，它的历史比那个臭鳜鱼的历史要早几百年了。哦，像咱这个在你这个饭店呀、啊，像像这条鱼加上冬瓜多少钱呢？啊，像这条鱼配冬瓜烧多少钱呢？这个，对，跟六十多块钱。啊、哦，六十多块钱。那你这个也找不到，硬是这个朋友推荐朋友才能找到你家饭店吧？对，要不然你这个在菜市场，你你做个要开个要菜证给我们借进来，你是修路，要不修路这车能开进来吗？开进来，开进五十米过来。哦，现在修路不是？对。你就是在家开的，自己家房子这样干的。对，就是利用这个老房子做传统的。做传统菜哦，十万八。客人来订十十万八呢？对，有啊，有，哦，人多压制人，给的。订一桌十万八多少钱呢？六百八十八。六百八十八。嗯。六百八十八就是搞十个菜，嗯，八个碟子。嗯，八个碟子。那这个。八个碟子。那下次我们约十个人来，我们来吃十万八。对。我们三个，我们今天就三个人是吃不了的。嗯。你就，就就是点出今年特色，搞四搞四个菜就够了。四个菜吃了。啊？四个菜吃了，我也想吃点别的菜。<笑>跟着老四学经营。
。哦，它这个就有小火慢炖了，小火慢炖。那要来吃家这个十碗八碟，必须要提前二十四小时预约吧，要不然你你采购菜啊，哥俩，对，保证菜的新鲜。嗯，哎呦妈，这高级！<笑>你是个六百八十八，你也不赚钱呀、啊？嗯，赚不了多少钱。乡下人赚赚什么钱、啊？赚两个人工钱。你六百八十八，你你就得十八个菜了，哥俩的。十八个菜你赚不了钱的，对吧？啊，农村大西现在也也不止这两个钱呀。要回一个辛苦钱，辛苦钱就是自家房子。这鱼马也要借吗？你不借，不借就直接放过来了。老祖是非物质文化遗产的传人，这个村里头都有他的简介。来顺十万，来哦叫来顺。十万八，要有猪油吧？肯定的，那个烧鱼放点猪油才下。神酱下去我就没上了，爷，啊，哦，也要放糖，我发现你们这个皖南炒菜都有放点糖，啊，糖提鲜。冬瓜呢？什么时候放的？现在就放了。嗯，冬瓜什么时候放？我等一下放放在上面。哦，放上面。来，盛起来点。开水。一看烧就有食欲呀、啊，鱼烧冬瓜。日式五花肉烧那个燕菜三，不知道这什么菜。有猪肚子吧？不是猪肚子吗？非常辣的吗？哦，老黄瓜烧腊腊肉的，还放生。它这个是豆腐丸子，你看，也是这个鸡西名菜。这叫焖粉是？五香焖粉。五香焖粉。这个叫有什么东西呢？里面有笋丁、笋丁咸肉，哎，呃，应该还有那个。就是拍的猪油，往上加。啊。这里面开羊也有，哎，开羊也有，呃、开羊就是虾仁，虾仁，哦，虾仁，小虾仁，小虾仁。一杯要在你这卖多少钱呢？卖二十，二十一杯。哦、嗯，这是什么泡的？这个啊，金银子。啊，金银子。嗯。呃，老师傅也忙到现在了，给你给我们介绍这个，这这就是什么？你们鸡西特色的？这是炒粉丝，炒粉丝，尝尝，尝尝，来尝尝。有。有肉的哪个嘞？啊，有肉，有肉，嗯，对，来，嗯，来来，到时你尝尝，你先尝，你先尝，你先尝。我看这么多菜都是男的，都是我符合我口味的。嗯。冬瓜烧鱼，冬瓜烧鱼我真没吃过。这个嘛，等那个汤汁啊上来，上来，啊。冬瓜有鱼味，鱼有冬瓜味。嗯，来，过来没？来，来，来，嗯，感谢李总，感谢汤哥。哎，这这每个菜都好吃的。嗯，这就是老黄瓜，老黄瓜，来，烧咸肉笋。嗯，老黄瓜，老黄瓜好吃。哈哈哈哈哈哈！老黄瓜好吃。师傅，你也吃？你也吃啊？好的。那、嗯、我我不介绍，你也吃啊？你也是老师了。哎，干杯！干杯！你干的好。嗯。我搞一大盘。这个麻越炖越好吃。我看你东西浓呗。啊，感谢感谢了。嗯。五香焖粉。啊，五香焖粉，我要吃一个。嗯。我要给你搞一个。五香焖粉
，用猪油烧的，对的。嗯，红烧肉那个猪油，红烧肉的鱼吧，红烧肉用的。哎，有这红烧肉那个价位，对，那红烧肉，它那个油啊，烧到这里面去了，又又有爽筋，又有肉，是吧？是吧？对，它一开羊，哎，好吃吧？好吃。我真感谢李大师带我来吃这么好吃的东西。嗯，这真好吃，好吃。嗯嗯，你吃。嗯，好的。这叫什么呀？叫豆腐圆。清汤一桌圆，哎，豆腐圆。那清汤豆腐圆，来一个。也是你们这个直系特色。哎，呃，四万八里就有。哦，正式特色菜。美味。嗯。这这个这个就是。这个猪肉烧。烧白菜。哎。高岗白菜。烧笋。这个高岗的白菜。我们家里讲的腌菜烧排骨。对。猪肉烧排骨。嗯，这个酱。哎，行吧。这个吃。来，好吃吧？哎，感谢师傅。干干。来，感谢大师。大宝吃这么好的美食，乡下乡下乡下美食嘛。嗯，那不能耽误你。这个高顺的老哥看我发朋友圈，从高顺开车过来的，让我感动。你看，好好吃，多吃点。你开车又不光喝酒，你就吃点吃点菜吧。在高顺顾城呢，对。顾城那个呃，娘两个开那个饭店。可可看了，不真的，这是那个八十岁的老奶奶，不搞了，不搞了个、嗯，老老太婆，老太婆，嗯，不干了，我还还想到顾城去吃他的烧鱼头，不干了，不干了，你就要吃吃那烧鱼，他那旁边在家里，啊，年龄太大了，我还要去吃那个美女老板娘炒的蛋炒饭，顾城，他那里有菜呗，菜多，菜多的，过年要吃冬瓜。鱼好，再搞一块。鱼都搞到这冬瓜里面了。冬瓜好啊，冬瓜太美。冬瓜有鱼味啊。嗯，冬瓜也有鱼味。好了，不要了。我来搞。你搞，你搞。